Hello students, welcome back to the channel. So let us start with uh, D block elements. So D block elements, D and F block elements chapter the part is and uh, otherly I can I think I can divide it into mainly three parts. D block properties is uh, one video then no, no. and maybe separate video I'll do it for properties of uh, KMNO4 and K2CR207 that is separate video and then uh, actinoids sorry uh, lanthanoids 4F series that is one separate video. So in this uh, particular video we will see uh, some important properties of uh, D block elements. See, uh, just keeping CET examination point of view, this chapter is not the importance of this chapter. But in this chapter, this chapter is based on the next coordination compounds chapter. And if you use coordination compounds chapter, you can use the D-block properties then you can do that very easily. So that is the purpose why D-block elements are not required. Otherwise, it was not required. Okay, first uh, we shall begin. Here, this D block L bar attain. Now, then, you have periodic table. Dali, here, say, this total on periodic table. And then, under total periodic table, dali, middle the portion. Here, this, all, then, you have 40 elements totally. They are present. So, in four rows, those elements they are called as D block elements. And the other name for this, it is transition elements or even transition metals. And then, on the way, like under much of these elements, they are metallic in nature. Therefore, they are even called as transition elements or transition metals. And in the transition and the other just change and the meaning of the transition and the other one is the so new D block in Madhya Idhira and then contra each side node is the highly metallic S block elements and other the right side node is the you find non metallic P block elements in between metallic and non metallic you got a Madhya Dali Bharata and you mean along the series move at the whole hage metallic property decrease a quote about the non metallic property starts increasing. Right? So, that is the reason why it is called as the transition elements. That is the reason. Fine. Now, definition wise, then Hag Health event very simple. So, D block elements are those elements which have incompletely filled D orbitals. D orbitals totally 5. And so, 5 orbitals to the maximum you can, you can accommodate 10 electrons. So, our 10 electrons. Either the fully filled shell. That was 0 in the end, then now partially. Uh, sorry, zero is then completely empty shell and then the So, then technically, have had them incompletely filled, say one, two, three, four, nine, ten, ka inuir bodu. So, those elements they are uh, uh, definition wise they can be called as D block elements, right? And uh, very important in known fact in known theorem. So, this uh, incompletely filled D subshell it need not be in just ground state, ground state electronic configuration the lab, uh, incompletely filled D block elements, uh, D block orbital, D orbital, sirbe contain illa. So that can be even in commonly occurring oxidation state. So these D block elements they have oxidation states, different oxidation states we are go to them. So all in the incompletely filled D subshell that is also fine. Even that element it can be called as D block element. Fine how these D block elements they are classified in brief node of the two they are classified into four different series. So namely first transition series, second transition series, third transition series, fourth transition series and karitavi. So in third transition series, 3D series and then history there. 3D subshell, D subshell of uh, uh, n is equal to 3, main shell 3, otherly D subshell fill up with hogate. So that's how this series it is known as 3D series. Similarly, add ne the 4D, more ne the 5D, but not ne the 6D series on third heavy. But number if is truly very important, yeah, do one third it is this 3D series. Whether it is coordination compounds or the D block element, Yaudu, Eradu, Talalit Kondrunu, and the most important this is 3D series. So, in higher level examinationally, 4D, 5D, Bek, Agbahudu, but this is must and should. 3D series, Bek, Elarigo, Gotirle, Beku. So, now, Adakana, Ilian properties discuss Marthavi, mainly it is in connection with 3D series, Adan Talalit Kondu, properties discuss Marna. Okay, let us begin with the properties. First one, it is electronic configuration. Say, I can see the case to important to the helicopter. Uh, I can tell you this one part in correct model. Birth and then under D block elements do it 3D series elements do you have element in an electronic configuration either other name as to name public agate and then under so you do D block related whole chapter in Gizli model. Birth either next coordination compounds chapter in the Adu Kuda either basis melee rate so Hagagi remembering electronic configuration of all these elements. Starting from scandium up to zinc, you wish to do the electronic configuration. You know, in nanopidon, it is very, very important. 
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥದ್ದೇನು ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟಿಟಾನಿಯಮ್ ಮೆನಾಡಿಯಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕೆಲ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಸಿರೀಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಬಾಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಇದರದ್ದು ಸಿಂಬಾಲ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಓದಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸರೀಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಸಟಿ ವಕ್ರ ಮನ ಫೇಕೋ ನಿಕುಂಜ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಯಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಟಿ ವಕ್ರ ಮನ ಫೇಕೋ ನಿಕುಂಜ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ ಫಾರ್ ಸೈ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟಿಟಾನಿಯಮ್ ಇದೇ ಥರ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲದು ಹೋಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನಪಿಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ್ಯಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಸ್ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಬರ್ಕೋತ ಬರಬಹುದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅದರದ್ದು ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸಿ ಇದು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ ವಿಚ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆ ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿನೂ ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಹೌದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅವ್ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ದಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಏ
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫೋರೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ದ ಫೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಈಸಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನ್ನು ಫೋರೆಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ರೈಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿ ನೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಅವುಗಳದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹೈ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅವು ಮೂರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಸಬ್ಶೆಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಇವನ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಇವೆರಡನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದು ತಗೊಳ್ರಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಐರನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೆಕ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ನೆನ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡಿ ಸಬ್ಶಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಯಾಕಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಡಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇವು ಎರಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ ಎಸ್ಟು
for copper copper it can show plus oxidation state cu plus torsto right but you uh, know yav compound al torsto ant helandre eliyo one question directly kelidare in this compound cu i copper iodide ee compound alli copper it is in plus one oxidation state right so ella compound ella ions jothe idu copper plus one oxidation state torodilla torsodilla one example this is the copper iodide where copper oxidation state is plus ಸಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಬರ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಬ್ಶಲ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೌದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಎರಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ called as a disproportionation reaction so disproportionation reaction ant helandre simultaneously uh, one day species oxidize agutte reduce agutte so eradu copper plus thagondre one copper plus innond copper plus ig electron on bit kodutte so yavud bit kottirutte electron that becomes cu2 plus cu plus ittu one electron mattu kolakolutte cu2 plus agutte innond enagutte one rinda electron an thagondirutala adu plus ididdu adak electron sikkid mele that will be reduced to copper elementary copper so therefore copper 2 plus adu nimge equation solution dalli stable irodilla yakandre it can be readily taken to this form cu2 plus thagond hodre idakke adik mat bere reason ide hydration energy inda idu nimge easily idanna ee process agutte ant reason baruthe so copper plus it undergoes disproportionation reaction this point sometimes can be asked the next thing uh, this is very very important so if this uh, transition metal compounds if they are present in highest oxidation state highest atho higher higher oxidation state dalli ide ant helandre so they can act as oxidizing agents idu matte nodre redox chemistry ge sakashtu link sigutte ee chapter inda so nimge first year de redox do oxidation state find out madodu oxidizing agent andre eno reducing agent andre eno avella aspects clear gottidre matra id gotagutte yen anand yen anand yen information ide andre highest oxidation state dalli it can act as oxidizing agent see look at this compound example nan idanne thagondidini this is KMnO4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಸಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ತಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಚೀಸ್ ತಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತೇವಲ್ಲ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿತು ದರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ so in highest oxidation state this compounds they can act as oxidizing agents new reactions kaltiddidre as oxidizing agent ivu eradu reactions kaltirthivi so uh, our reactions amel next video dalli nodabodu but point to be remembered in highest oxidation state they can act as good oxidizing agents fine that is about uh, oxidation state bagge one is talpa important points aitu next uh, very important thing next thing color of aqueous solutions remember nan color of ions an tandilla ನೀವು ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏಕ್
ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವಿಶಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ಓಕೆ ನೌ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವು ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಸೇ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಝೀರೋ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವು ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬರ್ ಮೂರನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಝಿಂಕ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ಐದು ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐದು ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗ್ನೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗ್ನೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗ್ನೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಝೀರೋ ಬೇಕಂದರೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ನೋ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಿ ಟಿ ಇ
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಥರದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಕಾಪರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಎನ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ ಯು ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಅಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೈನ್ ನಮಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪಾಯ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೇವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂತೇವಿ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಬೇಡ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂತೇವಿ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಅದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಹೇಗೆ ಕೋರ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ತಲುಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ನು ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವು ಟ್ರಿಕ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರರಿಂದನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ರಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪ್ ಎಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೇಲಿದೆ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಾನೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಇಗೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟಿಟ್ಯಾನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತನಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ತನಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವೆನಾಡಿಯಂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ whether it is right or not that should be verified based on number of unpaired electrons which are present in this let us do that note vanadium 2 plus it will be d3 baradu nodri number of unpaired electrons it will be 3 for cr2 plus d4 agutte n is equal to 4 number of unpaired electrons mn2 plus 5 agutte right so you mure nodidre andre howdu illi tanaka paramagnetic behavior increase agutte but ಇದು ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂದ ಎಫ್ ಇ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೋ ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಹೋದಾಗ ಡಿ ಫೈವ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋರ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಉಳಿದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಕೆಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಬಾಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ರೈಟ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾರಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕೆಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಕೆಲ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಉಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೇ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥವು that is scandium readily adu 3 plus stable irodrinda adakke hogutte so this is also correct information so therefore idu kuda correct information so you are left with only one wrong statement that is option 2 so that should be the answer for this question
ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀಟ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಇಫ್ ಯಾವ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಶೆಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆ